Donc, si, ce qui est intéressant dans le, dans le projet, c'est de, de voir comment pour euh, offrir aux, aux spectateurs une expérience très, très immersive, il y a toutes sortes de stratégies qui ont été déployées. La stratégie la plus commune, qui est celle du, du cinéma, c'est l'écran monumental, grand format. Mais dans toute l'histoire de ces technologies, il y a des, des, une autre stratégie qui a été euh, examinée, tentée régulièrement, qui est, qui est celle des dispositifs plus rapprochés, qui peuvent être des dispositifs à main ou des dispositifs têtiers, comme euh, j'aime à le dire. Et puis ça, on a un bon exemple là. Puis, donc euh, la ville des fantômes qu'on est en train de faire euh, utilise un peu euh, cette stratégie pour... Euh, faire un jeu immersif. Alors, on a amené quelques, quelques exemples ici de, de dispositifs euh, rapprochés à main ou têtiers. Alors ça, c'est un stéréoscope euh, assez cheap qu'on qu a popularisé fin 19e et puis qui permettait d'avoir une petite expérience euh, fixe, évidemment, de stéréoscopie, avec des petites photos stéréoscopiques euh, oui, oui, comme oui. ça. Des, des... Ça précède le iPhone un peu. Oui, c'est bah, pas loin du iPhone, dans le fond. <rire> Et, et ça ressemble aussi à, au dispositif de Brunelleschi à, à la Renaissance. Donc, c'est assez, euh, assez efficace. Alors, on met et on peut faire le foyer avec euh, cette petite glissière. Tiens. Mmh. Oui, c'est bien quand même pour un, un système aussi simple, oui, quand on y pense. Pas cher. Non, effectivement. Ce qui est bien aussi, c'est que tu, tu peux le plier et tu peux l'amener en, en voyage. Oui, c'était déjà portable. Oui, ouais. c'est ça. Donc, c'est à la fois têtier puis euh, à, à main. Ça, c'est un autre exemple de stéréoscope. Il est plus, plus chic, un peu celui-là, mais toujours miniature. Un vérascope euh, Richard, puis il est assez beau aussi. On, de même manière, comme ça, on peut le faire avec les lunettes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des sortes de diapositives. Il y a un petit... Euh, une, une fenêtre dépolie ici qui permet à la lumière de rentrer. À l'intérieur, on a des, des photographies stéréoscopiques qu'on peut glisser par la, la petite... Euh, la fin. Puis là, tu as une, une image de, de Pompéi, ce qui n'est pas anodin. Tu l'as mm -hmm. vu Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ça, ça précède ou ça suit Cela un peu là ouais, C'est un peu les mêmes dates. La même époque, ça, ouais. Tournant du, du 19e et 20e siècle. Donc l'idée de la stéréo euh, date pas d'hier quand même. Oui, c'est ça. Puis, puis dès le moment où on a pensé à la stéréo euh, photographique, eh bien, peu après, le cinéma stéréoscopique a été tenté. Même les frères Lumière ont, ont fait du cinéma stéréoscopique.